Assalamualaikum क्या मना चाहिए अपना राशि भाई अमरतो अल्लाहम्दुलिल्लाह अपना दर्द है अल्लाह रसूल ने हमारे भालू याद थी अमी एक टक कोड़ाई भी तो रे किचु बाटर दिए थी और अमी ये खाने पास्ता कर बो तो पास्ता टक के अमी ऑलरेडी बॉईल करे फिले थी और पास्ता शत है अमी एक पैकेट मैगी नूडल्स जिता मन इंदुमी � आमी सॉस दिए थी, माने टोमेटो केचप, शादी दिलाम ऑस्टर सॉस, दिलाम फिश सॉस, तार परे आ इटा दिच्छी सोया सॉस, डार्क सोया सॉस पैकेट चिलो, आ बच्चा जी नूडल्स गुलो खाए, शे पैकेट ही थाके, तो अनेक शब्द खावा है ना, वो ये इबा भी कोल्ले आमेरी के दे, तो उटा ही दिए दिलाम, आर गोल मोरीचर � एक टू बेशी दिए थे, भालू लगे था शायद गोलमोरी चे गुरु टा। एक टू चीनी दिलाम, आठ दिवो एक टू ले बोर रश। दिए, आगे दिए थे अमी हॉट डॉग टा, माने चिकन सॉसेस, इटा हलाल चिकन सॉसेस, अमादे सोधेरो बे शॉप खबरी हलाल अल्लाह अल्लाह रोम होते, तो उटा दिलाम, आरे जे टू ले बोर रश ऐसे पास्ता और नूडल्स एक पैकेट नूडल्स और ऑल पे एक टू पास्ता नहीं अच्छी इट इफ्तारे जोन में बनी अच्छी बात चले इफ्तारे शोमाय खाबे बात चले आशुले की मने फ्राई फूड खेते चाहे ना भाजा पोलाटा विषय एक टा लाइक करे ना शुद्ध सामुचा टा ही लाइक करे और शॉप किचु पोती दिन आशुले आमी निजे� तो ये जो देखो ना मैं एकदम रेडी करे फिल्टर ची तो आ सामुचा करे ची आर पेपर केटे ची आ रे जे पास्ता टा करे ची आर अपना जे भाई आप पास्ता खूब लाइक करे आ रे खाने फ्रेंड्स टोस्ट करे ची ये जो ये एकदम शाबाबी को एक टा पिया जो चार टा पिया जो आर बूट इखाने पानी खेजूर शरबत शरबत टा ख इस इस गोल तो मा ये शामुस तो किचु ले बुर राज दिए तोरमुझ एक तो तोरमुझ जाना होये चलो बाकी इट दिए आप बड़े जे कोरे फिल्ट ची तोरमुझ था क्ले बात चला खूबी तोरमुझ जो जूस खेते चाहे शे जो नाम एक तो कोरे दे तो शबाई वोट कर चे आजाने जो ना कुनो प्राय षाटक मिनट बाकी आचे तो हमे� अनेक ठंडा आता है शुभिदय नहीं यार बाशर भी तो रो अनेक ठंडा उरा कुम गरम ना जब जनों ठंडा ही थक बे आर आमर तो माने हर जूस टेके ले पिट्टा पोरे जाए आर किचु खावा इच्छा था के ना जेही तो अमी एक ग्लास खे नहीं बोलो अशुले अमी पचु पानी खाई पानी टाइप पे खाबर खाई अमा कसे रोज़ आते क तो एको ना हमरा बोशे जाबो इप्तारे जोनो उड़ा वाश चे ओजु कुर्ते गये चे एको नी चुले आज बे तो पोते दिन याशल आमी एक टिप्तर आप तदर के देखा बो आर जही तो रोजार सीजन इप्तर तो देखते भालू ही लगे इप्तारे आइटम टाइ तो याशले बेशी थके एक दम ना देखा ले आमी अमर व्लॉग इताहोले की देखा बो � देखा नूर किचुई था के ना दिनेर बेला, शेजुन नामी शानदार थे कि शुरू कर बो व्लॉग, मने बिकल थे के रात पूर्व जन तो, तो बिकल थे के रात पूर्व जन तो आमी जा कोरी, ताई आमी आपना देश आते शेयर कर बो, आमार वीडियो गुला आमी मने कोरी आपना देश भालो लग बे, आर आमार चैनल टी भालो लग ले क्या मन लगे थे कौन जिनिस टे भालो लगे चाहो शुरू जाना बेन खराब भालो मिली यही तो मानुष तो शब्द शुमार जामा शब्द भालो हवेश टा ना दोष त्रुटी थाके अब वो शब्द तेरा कमादिश तिति शेगुलो देख बेन तो इफ्तार शुरू आजम तो दिए थे खेजुर खाते शबाई जो दे आमी वीडियो टॉनिक टेने दिए थे तो इफ्तार कोरे अमरा एक टू रेस्ट नी नमाज़ पोर्बु मागरी बे रेस्ट नी बोता पर तारा भी पोर्ते जब मोज़ जी दे तारा भी पोरे ऐसे 
তারপরে একটু চা বা একটু খাবার টুকটাক খেয়ে আমরা রাতে খাবার খাই না একদম ভোর রাতে খাই হাবি জেবি একটু খেয়ে নেই তারপরে রান্না করব তো মাগরিবের নামাজ পড়ে চা নিয়ে বসলাম চা তো একবার একটু খেতেই হয় মাগরিবের পরপরই খেয়ে ফেলি এসার পরও একবার খাই তো এই যে ছোটো মগটা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ভাইয়ে কিন্তু এই মগটাতেই চা বেশি খায় আর আরও একটা আছে অন্য কালারের কারণ সে বড়ো মগে চা খেতে চায় না বলে যে অনেক বেশি চা হয়ে যায় আমাকে একটু কম দাও তো সেই জন্য তাকে এই মগটাতেই আমি দেই তো চা নিয়ে যাচ্ছি চা খাবো আর সাথে একটু বুট আর ইয়া খাবো পেঁয়াজু খাবো তো আমার আসলে মাগরিবের পর চা ছাড়া একদমই চলে মানে চা ছাড়া চলে না যেহেতু নামাজে যাই সেই জন্য একটু চা খেয়ে ভালো করে চাঙ্গা হয়ে যাই নয়তো দেখা যায় নামাজে বসে একটু ঘুমও পায় তো যাই হোক ওটা শয়তানে করে যাই হোক এখানে নামাজ কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর সবাই আসে অনেক মানুষের পরিচিত মানুষের মুখ দেখি খুব ভালো লাগে সবার সাথে কথা হয় আর আমি বুটটা আজকে একটু অন্যরকম করেছি অল্প মশলা দিয়ে অল্প তেল দিয়ে কারণ ভাজা পোড়াতে এমনিতেই অনেক তেল থাকে চিন্তা করলাম যে সব খাবারে তেল খেলে তো একদম মানে অনেক মোটা হয়ে যাব সেই জন্য তো এই যে টুকটাক আছে এখনও শেষ হয়নি খাবার অত যতই অল্প করি না কেন তারপরও কেন জানি থেকে যায় তো আমি খেয়েছি মুড়ি দিয়ে মাখিয়ে খেয়েছি আর এখন আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম আমি একটু লাউ কেটেছি লাউটাকে কুচি করে কেটেছি লাউটা ভাজি করব ডিম দিয়ে আর এই ডিম দিয়ে লাউ ভাজি কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে আর লাউ ভাজিতে কিন্তু হলুদটা খুবই কম দিতে হয় হলুদ খুবই কম দিলে ভালো লাগে তো আমি লাউও নিয়েছি অল্প একটু যাই রান্না করি দেখা যায় থেকে যায় সবই তো একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপর আমি এটাকে ঢেকে দেব এর ভিতরে আমার বাসায় একটু মেহমানও এসেছিল কিছুক্ষণ সময় ছিল একটু গল্প টল্প করলাম রান্না করতে আসতে একটু লেটই হয়েছে আজকে তারা বি পরে বাসায় আসতে আসতে পৌনে দশটা বেজে গিয়েছে তারপর একটু চা খেলাম একটু বসলাম এরপর একটু মেহমান আসলো তো এখন এই যে ইয়া নিয়েছি কি বলে এটাকে চিংড়ি এটা আমাদের দেশের চিংড়ি প্যাকেটে এভাবেই আসে তো আমি এটাকে একটু কচু দিয়ে আপনারা আমার কচুটা দেখিয়েছিলেন যে বড় একটা কচু এনেছিলাম আর এই যে দেখুন কত হাড়ি পাতিল জমেছে এগুলা ক্লিন করতে হবে তো রান্নাটা শেষ করে আমি একবারে ক্লিন করে ফেলব সব আর এদিকে আমার ভাজিটা মোটামুটি একটু হয়েছে এখন আমি এটার ভিতরে ডিম দিয়ে দেব তো এই যে ডিম দিচ্ছি আমি দুইটা ডিম দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব আর এভাবে করলে আমার বাচ্চারা একটু পছন্দ করে সেজন্য করেছি চিংড়ি মাছ দেবো না চিংড়ি মাছ দিলে আবার খেতে চায় না আমার মেজ ছেলে ওর অসুবিধা হয় একটু অ্যালার্জির প্রবলেম আছে তো সেই জন্য আমি এইভাবে করলাম যাতে বাচ্চাটা একটু লাউ তরকারিটা খেয়ে ফেলে এখন এটাকে আবার ঢেকে রেখেছিলাম পরে আমি এখন একটু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে সুন্দরের জন্য দেখতেও আমার ঘ্রাণ আসবে খুব লাউটা তো হয়েছে এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্রাই প্যানে আর এটার ভিতরে চিংড়িটা করব কচু দিয়ে তো চিংড়িটা ভালোভাবে কুটে বেছে নিয়েছি এখন একটু রসুন দিলাম আগে রসুনটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তারপর এটার ভিতরে পেঁয়াজ দিয়ে দেব রসুনটা দিলে হয় কি সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে চিংড়ি মাছের সাথে রসুনের ঘ্রাণটা কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগে আমি যখনই চিংড়ি মাছের যাই করি ভর্তা করি যাই করি আমি অনেক রসুন ইউজ করি আর আমাদের বাসায় অনেক রসুন খাওয়া হয় তো আমি কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে পাশে সরিয়ে নিব পাশে সরিয়ে আমি চিংড়ি মাছগুলো একটু ভেজে নিতে হবে তো আমি আর আলাদা করে ভাজলাম না এটার ভিতরেই পাশে দিয়ে দেব চিংড়ি মাছে একটু হলুদ লবণ মাখিয়ে নিয়েছি হালকা করে অল্প একটু তো এখন আমি ওটা দিয়ে দিচ্ছি তো পেঁয়াজটা একটু নাড়া দিয়ে দিচ্ছি যাতে পুড়ে না যায় নিচ থেকে আবার চিংড়ি মাছটা উল্টিয়ে দেব একটু পরে তো এখন উল্টিয়ে দেব এক পাশ হয়েছে এখন আর এক পাশ উল্টিয়ে 
তারপর আমি সব একসাথে নেড়ে চেড়ে দেব চিংড়ি মাছ যদিও বেশি ভাজতে হয় না তাহলে রাবারের মতো শক্ত হয়ে যায় সেজন চিংড়ি মাছটা কম ভাজতে হয় এখন আমি একসাথে নেড়ে চেড়ে দেবো সবকে সবগুলোকে চিংড়ি মাছ আর ইয়া নেড়ে চেড়ে তারপর আমি এখন মশলাগুলো দিয়ে দেবো এক এক করে হলুদ দিলাম তারপরে দিলাম মরিচের গুঁড়ো খুব বেশি দেয়নি কোনোটা একটু কম দিয়েছি কারণ ছোটো ছেলেও খাবে অতিরিক্ত ঝাল দিলে আসলে বাচ্চাটার কষ্ট হয় বেশি ঝাল দিয়ে আসলে খাওয়া ঠিকও না তো এটা ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি সবই অল্প অল্প করে দিয়েছি একটু জিরার গুঁড়োও দিয়েছি যদিও আমি জিরার গুঁড়ো দেই না কচু তরকারিতে কিন্তু আজ কেন জানি দিয়ে ফেলেছি মনের ভুলেই সম্ভবত দিয়েছি তো যাই হোক দিলে খারাপ হয় না কারণ খেয়েছি অনেক মজাই হয়েছে তবে কচুটা একটু কালো হয়েছে রান্না করার পরে কেন হয়েছে বুঝলাম না কষ উঠেছে নাকি আমি সেটা বুঝতে পারিনি এত সুন্দর কালার ছিল প্রথমে যখন এরকম করেছি কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু কচুটা দেওয়ার পরে রান্না কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখলাম তরকারির কালারটা কালো হয়ে গেল এখন এটা কেন হয়েছে আমি সেটা আমি বুঝতে পারি না তবে আমার মনে হচ্ছে কচুর জন্য হয়েছে কচুর থেকে আয়রন বের হয়েছে কষ্টা সম্ভবত আমি কচুটাকে ডিপ করে রেখেছিলাম ভেজে আর আমার আমি আসলে এটা মাংস দিয়ে খাওয়ার জন্য রেখেছিলাম কিন্তু পরে আজ মনে হচ্ছে চিংড়ি মাছটা দিয়ে খাই একটু বড় বড় হয়েছে আসলে ছোট করে কাটলে ভালো হতো আসলে সময়ও ছিল না আর তাড়াহুড়ার কারণে এরকম হয়েছে এখন এই যে পানি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন কত সুন্দর কালারটা কিন্তু পরে কালারটা কালো হয়ে গিয়েছে কেন বুঝি না কিন্তু খেতে অনেক মজা হয়েছিল অনেক মজা হয়েছিল আমি অবশ্য নারিকেলের দুধ দেই কিন্তু নারিকেলদের দুধটা ছিল না কচু তরকারিতে নারিকেলের দুধ ভালো লাগে তো আমি এখানে এই রুমে বসাছিলাম অনেকক্ষণ আমার এখন যে মানে চুলা অফ করে দেওয়া হয়েছে আপনাদের ভাইয়াকে বলেছিলাম চুলাটা অফ করে দাও তো এখন দেখি আমি যে যে কি অবস্থা তো এই অবস্থা কালারটা একটু কালচে হয়েছে এটা কচুটার জন্য আর এই যে লাউ ভাজি করেছি আর আর অল্প একটু ভাত করেছি অলরেডি ভাত ফ্রিজে আমার আছে সেজন্য করেছি ফ্রিজেরটা আমি খাবো আর ওদের এইটা দিব তো এখনই খাবো না আর আধা ঘন্টা পর খাবো তো এখন একটু যে বসি দেখি এডিটিং করতে পারি কোনো কাজ করতে পারি তো আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখুন আমার এখনও বুট কিছু রয়েছে তারপরে এখনও এত কম ইফতার বানাই তারপর কেন যে থাকি বুঝি না তো একটু বসবো বসে রেস্টও নেব কারণ রান্না বান্নার পর একটু রেস্ট করতে ভালো লাগে আমার ছেলে সবাইকে সালাম আলাইকুম দিয়েছে তাকে বললাম কিছু বলো তুমি তো সু দূর দিয়ে পালিয়েছে সে আবার আসবে বলে আসছি আমি একটু আপনাদের ভাইয়া শুয়ে শুয়ে মোবাইল চালাচ্ছে Um welcome to this vlog. Can you please subscribe to this channel? My mom makes awesome vlogs. Daily vlogs and other stuffs. Great vlogs, great food and also check out Rosanna's Magic Kitchen. My mom makes a lot of great food. Like easy recipes, so cool. Please check this channel out and also subscribe and like to this video. তো সে লজ্জা পেয়েছে একটু আর এই যে তাকে ভাত মাখিয়ে দিচ্ছি লাউ ভাজিটা দিয়ে আর ডিম করেছিলাম তার জন্য একটু তার ভাইয়ের জন্য একটু ডিমটা ছেড়ে দিয়েছিলাম মশলার ভেতরে এরকম করে দেই মাঝে মাঝে বাচ্চাদের আমি আর এই যে চিংড়ি মাছ একটু দিয়েছি দেখি খাই কি না কচু দিয়েছি বললাম কচুর তরকারিটা খাও কচু খেলে চোখের জন্য খুব ভালো অনেক আয়রন আর চোখের জন্যও ভালো তো সে বলল ওকে আমি খাচ্ছি সে এমনিতে কথা শুনে কথা বললে ভেজিটেবল খায় সে লাইক করে তো তার খাওয়া শেষ তো আমি আর আপনার ভাইয়া খাবার নিয়েছি দুজনেই অনেক মজা করেই খাবো আর আপনাদের আজকে একটু দেখালাম অনেকদিন খাবারটা দেখানো হয় না অনেকে বলে যে খাবারটা 
দেখাতে দেখতে নাকি ভালো লাগে তো যাই হোক আমরা খাচ্ছি আর গল্প করছি খাচ্ছি তো যাই হোক এটা সেরির খাবার আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন বিদায় নিচ্ছি মা আসসালামা